ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മലയാളം ട്യൂട്ടറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പി സി ബി എന്താണെന്നുള്ളതും ആ ബോർഡിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് സോൾഡറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ വേണ്ട ടൂളുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും ആവശ്യമുള്ളൊരു സാധനം ഇതാണ് സോൾഡറിങ് അയണ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയപ്പെടുന്ന പേര് അപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദേവാജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ അയണാണ് ഏറ്റവും ബ്രാൻഡഡായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും പിന്നെ എന്താ പറയുക ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സോൾഡറോൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടേതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സോൾഡറോണിൻ്റെ അയണുകളിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും വരുന്നുണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സോൾഡറോൺ അയണാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ചൂടായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഓവർ ഹീറ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോകുന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ദേവാജിക്ക് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ലൈഫ് കിട്ടും എനിക്ക് ഇപ്പം ഈ ഒരു അയണ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കാലമായിട്ടുള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ദേവാജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അയണ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു അയണ് മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വാട്ടിൻ്റെ സോൾഡിങ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ടിൻ്റെയാണ് ഇതിൽ വാട്ട്സ് കൂടിയതുണ്ട് അൻപത് വാട്ടും എഴുപത്തഞ്ച് വാട്ടിൻ്റെയും ഒക്കെ അയണുകളുണ്ട് അത്തരം അയണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയ സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഒരുപാട് കട്ടിയിൽ സോൾഡർ ചെയ്യാനും അങ്ങനത്തെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെയാണ് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ വർക്ക് എടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഹെവി മെഷീനറീസ് ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നവർക്കൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ വാട്സ് കൂടിയ സോൾഡറിങ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക നോർമൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ബോർഡുകളിൽ സോൾഡറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വാട്ടിന് അയണാണ് ആവശ്യം ഇനി സോൾഡറിങ് ആണ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പ്ലഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ ഇതിന്മേൽ ലെഡ് പിടിക്കില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഈ സോൾഡറിങ് ആണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ചുവപ്പ് കളറിൽ ഈ ഭാഗം ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആണ് കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുക ഒരു പെന്നൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന അതേ മെത്തേഡിലാണ് പിടിക്കുക ഈ ഭാഗത്ത് കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഇതൊരു കോയിലാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാണ് ഈ ഭാഗമാണ് ഹീറ്റ് ആവുന്ന ഭാഗം ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിറ്റാണിത് ഈ ബിറ്റിനെ മാത്രം നമുക്ക് മാറ്റിയിടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അത് കുറച്ച് കാലം ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ദ്രവിക്കും ഇത് പല ഭാഗം പൊട്ടലും വെള്ളിലൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോക്കിനെ നീക്കിയിട്ട് ഇതിനെ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഊരിയെടുക്കാം ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഊരിയെടുത്തിട്ട് പുതിയ ഒരു ബിറ്റിനെ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സോൾഡറിൻ്റെ തന്നെ ബിറ്റുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് ലോക്കൽ ബിറ്റുകൾ പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും സോൾഡറോണിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ റേറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇനി ഒരു അയണ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ അയണിൽ ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും കറുപ്പ് കളർ വന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഈ തലപ്പ് വരേക്ക് എല്ലാ ഭാഗം ഇതേ കളറാണ് ഉണ്ടാവുക സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ കളറാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത്തരം കളർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ടിപ്പിൽ വരെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്താണ് ഈ എൻഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സോൾഡർ ചെയ്യുക ഈ ഭാഗത്ത് വരെ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു കളറിൻ്റെ കോട്ടിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ആ കോട്ടിംഗ് ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനെ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇതിന്മേൽ ലെഡ് പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അയണ് മേടിച്ചാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പണി ഇത് പ്ലഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ എൻഡ് ഭാഗം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരുതി കളയണം വരുതി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാൻഡ് പേപ്പർ ഒക്കെ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ക്ലീൻ ചെയ്താണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചിരുന്നുള്ളൂ നമുക്കിവിടെ സാൻഡ് പേപ്പർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ അല്ല സാൻഡ് പേപ്പർ കൊണ്ട് വരുതിയ സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെമ്പിൻ്റെ കളർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ എൻഡും വരുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചെമ്പിൻ്റെ കളറായിട്ട് മാറും ആ ഒരു ചെമ്പിൻ്റെ കളർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധമായി എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ആ ചെമ്പിൻ്റെ കളർ വരുന്നവരേക്ക് വരുക ഇപ്പോൾ വരുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലെഡിൻ്റെ കളർ തന്നെ വരുള്ളൂ കാരണം ഇത് കുറേ കാലമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അയണ ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പുതിയ ബിറ്റ് മാറ്റിയിട്ടാണെങ്കിലൊക്കെ
ഒക്കെ ഉരുക്കി ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോൾഡറിങ്ങിലാണെങ്കിലും നമ്മളതിന് ഉരുക്കി ഒട്ടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉരുക്കി ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെഡാണ് ഇപ്പോൾ ലെഡിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറുപത് നാൽപ്പത് ലെഡ് എന്ന് പറയും അറുപത് നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പിന്നെ ലെഡിൻ്റെയും ടിന്നിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അറുപത് നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലെഡുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ സൈസിലുള്ള ലെഡുകളാണ് ഈ ലെഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്രയും വണ്ണമുള്ള ഇതിനേക്കാൾ ചെറിയ വണ്ണമുള്ള വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ലെഡുകളും അവൈലബിൾ ആണ് അത്തരം ലെഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറിയ സർക്യൂട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ എസ് എം ടി ടൈപ്പ് ബോർഡുകളിലൊക്കെ സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് അത്തരം ടൈപ്പ് ലെഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇതിലും വണ്ണം കൂടിയ ലെഡുകളുണ്ട് വണ്ണം കൂടിയ ലെഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയ സർക്യൂട്ടുകൾ അതായത് കൂടുതൽ വലിയ ട്രാക്കുകളെയൊക്കെ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ സോൾഡറിംഗ് ആണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ലെഡ് കിട്ടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ലെഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അത്തരം വണ്ണം കൂടിയ ലെഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ലെഡ് ആവറേജ് വലിപ്പമുള്ള ലെഡാണ് ഈ ലെഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ സോൾഡറിങ്ങിന് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സാധനമാണ് ഇതൊരു പേസ്റ്റാണ് അതിനെ സോൾഡർ പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ബോക്സിൽ വരുന്നത് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് രൂപ ലെവലിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇതിന് എം ആർ പി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എന്നൊക്കെ ഇതിൽ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന് പത്ത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് രൂപേൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമാണ് ഈ ബോക്സിന് വില വരുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം വരെ സോൾഡർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ലെഡിന് പത്ത് രൂപേൻ്റെ ചെറിയ പാക്കറ്റ് മുതലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലെഡിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന അൻപത് ഗ്രാമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു ലെഡിന് ഏകദേശം ഒരു അറുപത് രൂപ എഴുപത് രൂപയോളം വരും സോൾഡറിംഗ് ആണ് ദേവാജി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്ലെക്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സോൾഡറിംഗ് ഒന്നും സ്മൂത്ത് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലെക്സ് അവിടെ നിർബന്ധമാണ് കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ബബിൾസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ ആ എയർ ബബിളിനൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് സോ ഈ ഫ്ലെക്സിനെ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലെക്സ് മസ്റ്റാണ് അതുണ്ടെങ്കിലാണ് ഫിനിഷിങ്ങിൽ നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക പിന്നെ മറ്റൊരു സാധനം ഇതാണ് ഡിസോൾഡറിംഗ് പമ്പ് എന്ന് പറയും ഇത് നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്തതിനെ ഊരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസോൾഡർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പമ്പാണ് അത്രയേ ഉള്ളത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അവിടെ ലോക്കായിട്ട് നിൽക്കും ഈ ബട്ടൺ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് നേരെ മുകളിലേക്ക് വലിക്കും ആ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് അടിയിലുള്ള ലെഡിനൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സെറ്റാക്കുന്ന ഇതൊന്ന് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസോൾഡറിംഗ് പമ്പ് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ചെറിയൊരു എക്സ്ട്രാ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം കണ്ടു ഇതിവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ബോർഡിൽ തട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇത് ഉരുകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം കൊണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് റബ്ബറാണ് ഈ വെക്കുന്നത് ഈ റബ്ബറിനെ കടയിൽ തന്നെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇരുപത് രൂപയോ പതിനഞ്ച് രൂപ എന്തൊക്കെയാണ് വില എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ റബ്ബർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടി വിൻ്റെ എല്ലോ ടി കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ടി വികളിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു എല്ലോ ടി കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി വി ഒക്കെ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന കടയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പഴയത് അത് ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും അത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ ഭാഗത്തിന് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിസോൾട്ടിംഗ് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മറ്റൊരു സാധനമാണ് ഡിസോൾട്ടറിംഗ് വിക്ക് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഷീൽഡ് വയർ എന്നും പറയും ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിസോൾട്ടർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സോൾഡറിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പല ആളുകളും സോൾഡറിംഗ് ആണ് ചൂടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ
വളഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കയറാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യണം സോൾഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഫ്ലെക്സ് ബോർഡിൽ ആ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ കാലിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്ലെക്സിനെ തേച്ചു കൊടുക്കുക വളരെ കുറച്ച് തേച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ കയ്യിൽ കണ്ടു ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പോലും ഇല്ല അവിടെ കൈ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതൊന്നിവിടെ അതിൻ്റെ കാലിലും തേച്ചു കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം അയണിനെ എപ്പോഴും പിടിക്കേണ്ടത് ഒരു പെന്ന് പിടിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് പിടിക്കുക പെന്ന് പിടിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അയണിനെ വലത്തെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു പിന്നെ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് അയണിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ഒരു കാലിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ലെഡും വെച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതവിടെ സോൾഡറായി കുറച്ച് സമയം അയണിനെ അവിടെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുക കണ്ടോ അയണിനെ അവിടെ തന്നെ വെച്ച് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അയണ് പിൻവലിക്കുക ഇപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടില്ലേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ചില ആളുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പണിയുണ്ട് ഇതിനിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നാല് തോണ്ടൽ തോണ്ടും ഇങ്ങനെ തോണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും തൽക്കാലം ലെഡ് അവിടെ പിടിക്കും പക്ഷേ ലെഡ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവിടെ പൊടിഞ്ഞു പോരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ തോണ്ടി കൊടുക്കരുത് അയണിനെ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ കാലിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ വെക്കുക അടുത്ത സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഡ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ലെഡിന് റിമൂവ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അതവിടെ പരന്ന് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ലെഗിലേക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ പരന്ന് വരുന്ന കാണാം അതിന് ശേഷം അയണ് റിമൂവ് ചെയ്യാം അയണ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കണ്ടത് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ സോൾഡറിങ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അയണിനെ കുറച്ച് സമയം ഒന്നവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തണം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എടുക്കാവും ഒറ്റയടിക്ക് പിൻവലിക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങനെ കമ്പോണൻസിനെ നമുക്കതിൽ സോൾഡർ ചെയ്യാം ഇനി അതിന് ഡിസോൾഡർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം ആ ബോർഡിൽ മുഴുവൻ ഒരു ഗ്രീൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല ക്യാമറയിൽ ഞാനിത് വേറൊരു ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബോർഡിൽ നിറയെ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ പവർ സപ്ലൈൻ്റെ ബോർഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കമ്പോണൻസ് ഊരേണ്ടതാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഊരാൻ നോക്കാം കമ്പോണൻസ് ഊരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഇത് പഴയ ബോർഡല്ലേ പഴയ ബോർഡായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെഡിൻ്റെ മുകളിൽ പല ക്ലാബുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് അവിടെ ഒന്നും ഇവിടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാബൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സോൾഡറിങ് ആണ് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് സോൾഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഡിസോൾഡർ ചെയ്യുക ഈ ബോർഡിലേക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു കമ്പോണൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഊരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് കാലുള്ള കമ്പോണൻറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഊരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കാലിൽ അയൺ വെക്കുക ഈ ഒരു കാലിന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന് ഊരിയെടുക്കാം ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഫുള്ളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഡിസോൾഡറിംഗ് പമ്പിനെ ഇങ്ങനെ നെക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ അയണിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ആ കാലിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഡിസോൾഡറിംഗ് പമ്പും വെച്ചു എന്നിട്ട് ആ ലെഡ് ഉരുക്കി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബട്ടണ് വെക്കുകയാണ് ഡിസോൾഡറിംഗ് പമ്പിലെ ബട്ടണ് വെക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ലെഡൊക്കെ വലിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു ആ ബോർഡ് ഇളകിയതുകൊണ്ട് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വലിഞ്ഞു പോന്നിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടെ പോരാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനെയും അടുപ്പിച്ചൊന്ന് വെക്കുക എന്നിട്ട് റിട്ട നെക്കൽ ആ നിൽക്കുന്നതോട് കൂടി ഇപ്പോൾ കണ്ടത് മുഴുവനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വലിഞ്ഞു പോകുന്നു ആ കാലം അവിടെ ഫ്രീ ആയി നമുക്ക് ആ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഊരാൻ കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പുറത്തും ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെക്കുക ഡിസോൾഡിംഗ് പമ്പ് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതവിടെ നിന്ന് വലിഞ്ഞു പോകുന്നു അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഫ്രീ ആയി ആ കമ്പോണൻറ്റ് ഇതവിടെ ചാടി പോന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ നമുക്കതിനെ ഊരിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഡിസോൾഡറിംഗ് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടായാൽ മതി ഡിസോൾഡറിംഗ്
പഴയ ബോഡുകളൊക്കെ ഡിസോൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഫ്ലെക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗം വേണ്ടിയത് പയനാട് വെച്ചു കുറച്ച് നേരം വെച്ച് പിടിച്ചു അതുപോലെ അടുത്ത പോർഷനിൽ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെയും വെച്ച് പിടിച്ചു അതോടു കൂടിയിട്ട് കണ്ടു അവിടെ നീറ്റായിട്ട് സോൾഡറിംഗ് ആയി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഡിസോൾട്ടിംഗ് പമ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാൽ ചെറിയ ട്രാക്കുള്ള ബോർഡുകളിൽ ചെറിയ ട്രാക്കുള്ള ബോർഡിൽ നമുക്ക് ഡിസോൾഡറിംഗ് പമ്പ് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രാക്ടിക്കബിൾ അല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ട്രാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇത് വണ്ണം കുറഞ്ഞ ട്രാക്കാണ് നമ്മളിവിടെ അയൺ വെച്ച് ചൂടാവുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അത് ആ പിന്നെ പമ്പ് വെച്ച് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ട്രാക്ക് അടക്കം പൊളിഞ്ഞു പോരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ സർക്യൂട്ടുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഡിസോൾഡറിംഗ് വിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോൾഡറിംഗ് വയർ ഷീൽഡ് വയർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനെ ഒരു മീറ്ററിന് നാല് രൂപയോ രണ്ട് രൂപയോ ആ ലെവലിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനെടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്ലെക്സിലാക്കി കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസോൾഡർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഈ കമ്പോണൻറ്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കമ്പോണൻറ്റിന് ആദ്യം ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിലുള്ള ലെഡൊക്കെ ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ഇത് കുറേ കാലം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്ലാവ് പിടിച്ചതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് ആ ലെഡിലുള്ളൊരു ഈർപ്പം പോലെ ഉണ്ട് ആ ഈർപ്പം അങ്ങനെ പറ്റിയിട്ട് അതൊരു പിന്നെ നല്ല ഹാർഡായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഹാർഡായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിനെ ഡിസോൾഡർ ചെയ്ത് കിട്ടില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ടാകും ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പൊടിഞ്ഞു പോരുന്ന ഒരു ടൈപ്പായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹാർഡായ പോലെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ മാറ നമുക്ക് അയക്കാൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ അങ്ങോട്ട് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സോൾഡർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ലെഗിന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഷാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് കാലുകളും ഒന്ന് നീറ്റായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ഫ്ലക്സൊക്കെ ആക്കി വെച്ച ഈ ഡിസോൾഡറിംഗ് വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ലെഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഏത് ലെഡിനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ സോൾഡറിംഗ് ആണിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക ഇതൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു ചെമ്പിൻ്റെ ഒരു ഷീൽഡ് വയറാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ചെമ്പിൽ ലെഡ് ഒട്ടി പിടിക്കും എന്നുള്ളത് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ആ ലെഡ് മൊത്തത്തിൽ ഈ ചെമ്പിലേക്ക് പോരുകയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളിതിവിടെ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെച്ച് പിടിക്കുക വെച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ കഴിയുമ്പോൾ ആ ലെഡ് ഈ ചെമ്പിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നേരെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കണ്ടോ കുറച്ച് പോന്നിട്ടുണ്ട് പോരാൻ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് പഴയ ബോർഡായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പുതിയ ബോർഡുകൾ എന്നൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോരും കുറേ കാലം ഉപയോഗിക്കാതെ അങ്ങനെ പുറത്ത് വെച്ച ബോർഡാണ് വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സോൾഡർ ചെയ്ത കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പോകുന്നു ഇനി കുറച്ചുകൂടെ അവിടെ നിന്ന് പോരാനുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലെഡിനെയൊക്കെ അതിൽ നിന്നുള്ള ലെഡിനെ ഈ ഒരു ഷീൽഡ് വയറിലേക്ക് ഒട്ടി പിടിക്കുക ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ആ ഷീൽഡ് വയറിലേക്ക് ലെഡ് ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വീണ്ടും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ലെഡ് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച ഭാഗം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കരുത് ഈ ഷീൽഡ് വയറിനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അവിടെ വെച്ച് പിടിച്ചു ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ലെഡ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാലം അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ കാലം ഇവിടെ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പോണൻറ്റിനെ അവിടെ ഊരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ ഡിസോൾഡിംഗ് വിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഷീൽഡും പുറത്തിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്ലാവ്